Barchingizga assalomu alaykum. Kuchli iqtisodiyot bu har qanday davlat uchun muhim ko'rsatkichdir. Aynan iqtisodiy sektor davlatning barcha sohalariga ta'sir ko'rsatib, aholining munosib turmush tarzini ta'minlaydi. Odatda davlatning iqtisodiy holatini baholashda yalpi ichki mahsulot ko'rsatkich sifatida ko'riladi. Yalpi ichki mahsulot ko'rsatkichlarining jadvali orqali qanday siyosat muvaffaqiyatli va to'g'ri ekanligini ta'qqoslash mumkin. Demak, Usfaqt kanalining qadrli tomoshabinlari, bugungi dasturimizda siz dunyoning eng iqtisodiyoti kuchli davlatlar haqida ma'lumotlarga ega bo'lasiz. Tayyormisiz? Qani bo'lmasam, boshladik. Yalpi ichki mahsulot, oddiy so'z bilan aytganda, ma'lum bir davlat tomonidan ishlab chiqarilgan barcha mahsulotlarning yoki xizmatlarning pul birligida ko'rsatilgan narx ko'rsatkichidir. Umuman olganda oxirgi yillarda dunyo davlatlarining iqtisodiyotida kuchli o'zgarishlar kuzatilmadi, faqatgina kuchli o'ntalikdan Rossiya tushib qoldi xolos. Rossiyaning 2008-yilning yillik yalpi ichki mahsulot hajmi 1 trillion 570 milliard dollarni tashkil etdi. Bu janubiy Koreyaning ko'rsatkichidan kamroq va shuning uchun endilikda Rossiya 12-o'rinni egallab turmoqda. Ushbu holat oxirgi 5 yil davom etayotgan Ukrainadagi harbiy harakatlar va Qirimning Rossiyaga qo'shilishi natijasida Yevropa davlatlari Rossiyaga nisbatan iqtisodiy sanksiyalarni kiritishi bilan davlatning iqtisodiy holatiga salbiy ta'sir ko'rsatdi. Agar siz u biz o'zimizning davlatimiz haqida gapiradigan bo'lsak, kimning afsus xalqaro valyuta jamg'armasi tuzgan davlatlarning iqtisodiyot reytingiga binoan O'zbekiston hozircha 83-o'rinni egallamoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, 2018-yilda O'zbekiston yalpi ichki mahsulot hajmi joriy narxlarda 407.5 trillion so'mni, ya'ni 50 milliard AQSh dollarini tashkil etdi. Davlat statistika xabarlariga ko'ra, aholi jon boshiga hisoblangan yalpi ichki mahsulot 12 million 300 ming so'mni tashkil etmoqda. 2018-yilning yakunlari bo'yicha O'zbekiston yalpi ichki mahsulot qiymatining eng katta ulushini metallurgiya va metallni qayta ishlash sanoatiga to'g'ri keldi va u 24%ni tashkil etdi. Kanada bir necha 10 yilliklar mobaynida qishloq xo'jaligiga asoslangan iqtisodiyotdan chiqib, texnologiyalarga urg'u bergan industrial davlatga aylandi. Katta tabiiy resurslar zaxirasiga ega Kanada faol darajada ulardan foydalanadi. Aqshga elektr quvvat, tabiiy gaz, uran va neftni eksport qiladi. Xalqaro valyuta jamg'armasining tahlilchilarining fikriga ko'ra, iqtisodiy o'sish agar ushbu suratlarda davom etsa, Kanada joriy yilda katta yettilikning boshqa davlatlarini ortda qoldiradi. Braziliya bugungi kunda yalpi ichki mahsulot hajmi bo'yicha 9-o'rinni egallamoqda. Bu ijobiy ko'rsatkich 94-yilda qabul qilingan iqtisodiy rejaga muvofiq bo'ldi. Bunday iqtisodiy siyosatning natijasida davlatning yalpi ichki mahsulot hajmi 1.100 dan 90 trillion dollarni tashkil etmoqda. Braziliya iqtisodiyotining asosi qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetkazish, turli xil yer osti boyliklarini qazib olish, ishlab chiqarish sanoati va xizmat ko'rsatish sohalari, banklar va birjalarga asoslangan. Italiya o'z hududida arxitektura yodgorliklarini eng katta foizga ega. Shuning uchun Italiyaga har yili 100 minglab sayyohlar tashrif buyurishadi. Shuningdek, Italiya did va moda maskani hamda markazidir. Hozirgi kunda Italiyaning yalpi ichki mahsulot hajmi 2.8 dan 8 trillion dollarni tashkil etadi. Hindiston, mamlakat aholisining ijtimoiy tabaqalashdagi katta farq uning iqtisodiyoti 7-o'ringa ko'tarilishini to'xtata olmadi. U yalpi ichki mahsulot hajmi yirik bo'lgan milliy iqtisodiyoti kuchli o'ntalikka kira oldi. Iqtisodiyot asosan qishloq xo'jaligiga asoslangan bo'lib, unda aholi sonining 3 dan 2 qismi banddir. Shuningdek, xizmat ko'rsatish va sanoat yo'nalishlari yalpi ichki mahsulot hajmining o'sishida o'z hissalarini qo'shib bermoqda. Aholi soni bo'yicha dunyoda ikkinchi o'rinda turuvchi mamlakatning katta qismi qashshoq bo'lib yashasa-da, ushbu davlat eng taraqqiy etayotgan davlatlardan bittasi deb tan olinadi. Hozirgi kunda Hindistonning yalpi ichki mahsulotning hajmi 2.100 dan 68 trillion dollarni tashkil etib, yil sayin o'sib kelmoqda. Fransiya davlatining yuqori iqtisodiy holati agrar sanoat siyosati natijasida erishildi. Qishloq xo'jaligini rivojlantirish hisobiga Yevropa hamdo'stlik davlatlariga qishloq xo'jaligi mahsulotlarining to'rdan bir qismini aynan Fransiya yetkazib beradi. Shuningdek, turizm Fransiya davlat iqtisodiyotining muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. 1990-yillardan boshlab Fransiya sayyohlar ro'yxatida birinchi o'rinni egallab kelmoqda. 
Sayyohlarni Fransiya turli xil didiga mos kelgan yodgorliklar, rang-barang tabiati, boy tarixi va ijodiy san'ati hamda yuqori talabga javob beradigan sayyohlarga xizmat ko'rsatishi bilan o'ziga chorlaydi. Fransiyaning yalp ichki mahsulot hajmi 2.100 dan 78 trillion AQSh dollarini tashkil etadi. Zaminning eng yaxshi iqtisodiyotining biriga ega bo'lgan hamda yetakchi davlatlardan biri Buyuk Britaniya hisoblanadi. Mamlakatning tabiiy zaxirasi juda kam bo'lganligi uchun uning iqtisodiy siyosati xizmat ko'rsatish, sanoat va turizmga asoslangan. Sanoatni oladigan bo'lsak, quyidagi yo'nalishlar yetakchilaridir: aviatsiya, farmatsevtika, avtomobilsozlik va tekstil. Shuningdek, Buyuk Britaniya biznes vakillari pul mablag'larini yuvib olish imkonini beruvchi liberal bank siyosati bilan investitsiyalarni jalb qiladi. Ammo eshitgan bo'lsangiz, Buyuk Britaniya Yevropa hamjamiyatidan chiqib ketmoqchi. Mutaxassislar uning natijasida iqtisodiyotga qanday putur yetishini va Buyuk Britaniyaning dunyodagi mavqeini o'zgartirish haqida taxmin berishga qiynalmoqdalar. Germaniyaning iqtisodiyoti Yevropada eng kuchlilardan biri. Uning asosi xizmat ko'rsatish, sanoat, avtomobilsozlik yo'nalishlari bo'ladi. Barchamizga ma'lumki, Germaniyada ishlab chiqarilgan mahsulotlar bu sifat mustahkamlik va yuqori chidamlikdir. Ikki jahon urushlaridan so'ng qayta tiklanishdan tashqari davlat stabil va to'g'ri iqtisodiy siyosatni olib borib, eng yuqori turmush ko'rsatkichga ega bo'lgan yetakchi davlatlar reytingiga kiradi. Germaniyaning yalp ichki mahsulot dinamikasi Yevropada so'nggi yillarda bo'layotgan krizisga qaramay, mustahkam o'sish suratiga ega. Hozirgi kunda mamlakatning yalp ichki mahsulot hajmi 4 trillion dollarni tashkil etmoqda. Yaponiya tong otish mamlakati o'zining innovatsiyalari va kuchli iqtisodiyoti bilan mashhur. Bugungi kunda Yaponiya dunyoda eng kuchli iqtisodiyoti bo'lgan davlatlar orasida 3-o'rinni egallaydi. Hammamizga ma'lumki, Yaponiya ikkinchi jahon urushida yakson va payxon bo'lgan davlatlardan biridir. Uning hech qanday jiddiy tabiiy zaxiralari va tayinli bir maydoni bo'lmasa-da, u iqtisodiy taraqqiyot bo'yicha dunyoda yetakchilardan biri hisoblanadi. Yaponiya avtomobil sozlari Amerika hamda Nemis kompaniyalariga munosib raqib bo'la oladi. Barchaga Toyota, Honda, Mazda, Mitsubishi kabi avtokorxonalar yaxshi tanish. Agar mahsulot yoki texnika Yaponiyada ishlab chiqarilgan degan yozuv bo'lsa, bu oliy sifat belgisi hisoblanadi va bu tushuncha deyarli barcha mahsulotlar toifasiga tegishlidir. 2018-yil natijalariga ko'ra, yalpi ichki mahsulotning hajmi 5 trillion dollarni tashkil etmoqda ekan. Bugungi kunda dunyoda iqtisodiyoti shiddat bilan rivojlanayotgan davlat Xitoy hisoblanadi. U bir necha 10 yilliklar mobaynida qoloq ishlab chiqarishli qashshoq davlatdan deyarli barcha turdagi mahsulotlarni ishlab chiqaruvchi dunyoning eng yirik fabrikasiga aylanib, reytingimizning ikkinchi o'rinini egalladi. Xitoy shiddat bilan taraqqi etib, oxirgi 10 yilliklarda iqtisodiy harakat va taraqqiyotning haqiqiy mo'jizasini ko'rsatmoqda. Xitoy aholisining turmush tarzi ham uzluksiz o'sib bormoqda. Shuning uchun ularda maoshlar va sotib olishlik imkoniyatlari yildan yilga o'sib kelmoqda. Xitoy tayyor mahsulot ishlab chiqarish bo'yicha so'zsiz yetakchidir. Hozirgi kunda menimcha har bir xonadonda ko'plab Xitoy mahsulotlari albatta topiladi. Uy rozg'or texnikasi, kompyuter texnikasi, telefonlar, planshetlar, kiyim-kechak va hokazolarning hammasi ushbu mamlakatda ishlab chiqarilmoqda. Bugungi kunda Xitoy ishlab chiqargan mahsulotlar dunyoning barcha mamlakatlariga yetkazilmoqda. Shuningdek, bu davlat jahonning barcha sohalarida yetakchi o'rinlarni egallashga harakat qilib, hattoki kosmik sanoat va avtomobilsozlik sohalarida dunyoning yetakchi davlatlariga yetib olishga urinmoqda. Xitoy dunyo aholisining 5 dan 1 qismini oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlar ekan. Har yili Xitoyning yalpi ichki mahsulot ko'rsatkichi 10 foizdan o'sib bormoqda va bugungi kunda 13.100 dan 45 trillionga tengdir. Dunyoning eng stabil va mustahkam iqtisodiyoti AQSh-ga mansub bo'lib, ushbu stabil holatni ular 100 yildan ortiq ushlab kelmoqda. Bu reytingda AQSh yetakchi bo'lishining sabablaridan biri uning valyutasidir. So'zsiz, bu omil mamlakatning barcha ko'rsatkichlariga ta'sir ko'rsatadi. Chunki bugungi kunda dunyo mamlakatlarining 50 foizi zaxira valyuta sifatida Amerika dollaridan foydalanishadi. Ayrim odamlarning ta'kidlashicha AQSh iqtisodiyoti faqat dollar evaziga o'z o'rnini ushlab kelmoqda. Bu kishilar dollarni yaqin yillarda batamom qilishiga ishonadilar, chunki AQSh ularning fikricha qurol, neft va dollardan boshqa hech narsa ishlab chiqarmaydi va sotmaydi. 
Ammo faktlarga asoslanib aytadigan bo'lsak, deyarli butun jahonda do'kon, restoranlar, tez ovqatlanish shahobchalari, valyuta ayirboshlash punktlaridagi raqamlar bizga umuman boshqa suratni ko'rsatmoqda. Har tomonlama rivojlangan AQSh iqtisodiy siyosati, bank tizimi, yirik fond birjalari, ilg'or texnologiyalar va IT sohasida innovatsion yechimlarga asoslangan. Innovatsion kompaniyalarning soni bo'yicha AQSh so'zsiz yetakchidir. Bunga ishonch hosil qilish uchun Google, Apple, Tesla, Amazon, Microsoft kabi gigant kompaniyalarni eslash kifoya. Shuningdek, AQSh aviasozlik, kosmik sanoat, ko'ngil ochar sohasi, qishloq xo'jaligi va avtosanoat sohalarida yetakchi o'rinlarni egallab kelmoqda. AQSh dunyoga mashhur General Motors, Ford, Chrysler, Coca-Cola, Pepsi, McDonald's, Levi's, Nike, Kellen Klein, HP, Disney, Warner Brothers va boshqa yuzlab ana shunday dunyoga tanilgan savdo belgilarining ona vatani hisoblanadi. AQSh nimalarni va qanchaga eksport qilishni bilasizmi? Unda marhamat tomosha qiling. Eksport raqamlarda Elektr uskunalar 32 milliard, tayyor metal buyumlar 32 milliard, metal 49 milliard, oziq-ovqat 52 milliard, kompyuterlar va elektron mahsulotlar 121 milliard, transport uskunalari 175 milliard, mashinalar 213 milliard, mineral yoqilg'i jumladan neft 148 milliard, turli transport turlari 133 milliard, aviatsiya va kosmik kemalar 115 milliard, optik, texnik va tibbiy asboblar 84 milliard, qimmatbaho toshlar, qimmatbaho metallar 70 2 milliard, plasmassalar 60 milliard, organik kimyoviy moddalar 46 milliard, farmatsevtika mahsulotlari 39 milliard va AQSning qurol eksporti 192 milliardni tashkil etar ekan. Va bu hali Amerika Qo'shma Shtatlarining ishlab chiqarayotgan barcha narsasi emas. AQSning yalpichki mahsulot hajmi 2018-yil ko'rsatkichi bo'yicha 20.1 dan 51 trillion dollarni tashkil etadi. Bu raqamlar esa nima uchun AQSh ushbu ro'yxatni boshqarib turganiga aniq javob bo'la oladi. Yana bir muhim ma'lumotni aytib o'tish kerakki, dunyo boyliklarining asosiy qismi birinchi iqtisodiy o'ntalikka kirgan davlatlarga mansubdir. Ya'ni dunyo nominal yalpi ichki mahsulotining 67 foizini shu davlatlar ishlab chiqaradi. Kuchli 20 tallik bilan esa bu ko'rsatkich 81 foizini tashkil etadi. Qolgan 172 davlat esa global iqtisodiy mahsulotlarning bor yog'i 5 dan 1 qismini ishlab chiqaradi. Bugungi kunda iqtisodiyoti eng ayanchli holatda bo'lgan 3-chi dunyo mamlakati bu Venesueladir. Hozirda u yerda boshqaruv uchun faol kurash ketmoqda. Ushbu davlat dunyodagi eng katta neft zaxirasiga ega, lekin hukumatning samarasiz siyosati tufayli davlat xonavayron bo'lmoqda. Aholining 95% qashshoqlikda kun kechirmoqda. Yuqoridagilardan kelib chiqib shuni tushunish mumkinki, mamlakatning iqtisodiy taraqqiyoti davlatning tabiiy zaxiralarini miqdoriga emas, balki savodli ma'muriy boshqaruvga bog'liqdir. Mana videomiz ham o'zni xohlasiga yetdi. Agar video sizga yoqqan bo'lsa, like tugmasini bosing. Qandaydir fikr yoki mulohazalaringiz bo'lsa, kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. Kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, albatta obuna bo'ling. Qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni ham unutmang. Shunda siz bizning yangi videolarimizni o'tkazib yubormaysiz. Siz bilan Usfaqt kanali edi. Kelasi videoda ko'rishguncha, xayr do'stlar.